e, kitu cha somo la leo kinasema matumizi ya akili tulizopewa hekima sehemu ya kwanza matumizi ya akili tulizopewa na Mungu hekima sehemu ya kwanza leo tunaanza mfululizo wa mahubiri yanayohusu hizi well, akili tulizopewa na Mungu tunavyozitumia eh, akili mwanadamu ameumba tofauti na viumbe vingine akatupa eh, ufahamu wa juu zaidi eh, sasa ndo hizo akili akatupa kujua mema na mabaya na nini sasa hizo akili tulizopewa zinaweza zikazaa vitu mbalimbali katika maisha yetu eh, kwa jinsi tutakavyozi endesha na ni uchaguzi eh tunaweza tutakuwa tunaona masomo yanayohusu hekima eh na vitu kwa busara ni vitu vinaenda sambamba tutakuwa tunajaribu kutofautisha wakati mwingine biblia inatumia pamoja ya maneno lakini tunaona mambo yanayohusu hekima busara leo tunaanza sehemu ya kwanza ya, masu, ya, ya, ya masomo hayo mengi sijajua yanaweza kufika matano sita saba eh lakini leo tunaanza kipengele kinachohusu mambo ya hekima ambayo tutaisoma sambamba na busara na toko, leo tutakuwa tunaangalia habari za hekima ya Mungu. E, wiki ijayo tutaona hekima na busara lakini katika muktadha wa kidunia, inaitwa hekima ya dunia. Baada ya hapo tu, 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 tu kama nilivyo kushaandaa, japo siamalizia malizia yote, tutaona habari zinazoitwa ufahamu na maarifa. Ni maneno yanakaribiana na hekima lakini yana tofauti zake, lakini yote yametoka katika ile sehemu ya mwanadamu aliyopewa na Mungu katika kupambanua mambo. Lakini tutaangalia sehemu ya maarifa na na ufahamu. Na hapo tutaangalia katika somo moja au mawili. Lakini hiyo ni upande wa uzuri, wa wema. Nakwambie mwanadamu ana pande zote. Kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kungoa. Kuna wakati wa, 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 wa kufurahi, kuna wakati wa huzuni. Kuna upande wa pili wa masomo haya ya akili za mwanadamu na upambanuaji wa akili wa mambo aliyopewa na Mungu unaofa ambao ni upande mbaya unaitwa upumbavu. Napo tutaangalia masomo yanayohusu upumbavu. Lengo ni ili kusudiwa upumbavu bali tuwe wenye 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 ufahamu na akili. Sana na nielewe. Motivation au motisha au eh, kitu kicho nifanye nianze kubii masomo haya ni kitabu cha mithali tunachokihubiri sasa hivi zile sura 31 leo nadhani tuko mpaka saa tumesha ubiri mlango wa kwanza na pili by the way kitabu cha misali tushawe kuhubiri huko nyuma hata ukikimaliza nikaona ngoja tukianze upya yaani tumehubiri vitu vingi na tuna mpango wa kuendelea kuhubiri vitu vingi eh kwa hiyo yale masomo yanao ukisoma kitabu cha misali na zile vitabu vyao karibu na misali mhubiri hata zaburi hata kitabu kama vile vitabu anaita naitwa poetic books vitabu kama vya kiushairi ushairi vinaongelea masuala ya hekima na, na, na of course yako katika Biblia sehemu yote. Kwa hiyo huko nako nikaona kwamba haya masomo kwa sababu yanarudiwa mara nyingi nyingi ngoja tuyatafutie muda wake mahususi tuyahubiri kwa mfululizo. Tumekuwa tunahubiri masomo ya mfululizo mengi mengi ili kusudi somo lisibaki na tafishi sehemu yote sio ileweke. Tushawahi kuhubiri mambo ya sheria, tushawahi kuhubiri vipawa, tushawahi kuhubiri eh, sadaka tunaweza kuhubiri na maana mambo ya ya, ya, ya ma, mapato yetu na nini na nini tunaweza kuhubiri masomo ya, ya mfululizo yanayohusu siku za mwisho eh masomo mengi mengi ya mfululizo huwa ni masomo mazuri kuna yale na kadhalika ma, masomo yanayohusu eh, namna ya kuchagua kuokolewa nani anachagua nani aokoe je ni Mungu anachagua kwamba hawa waende jehanamu au ni wanadamu wenyewe anajichagulia tukaona kwamba ni wanadamu wanaojichagulia eh Mungu tu anakuwezesha na kuambia bwana kuna mlango pale na ule mlango sasa chagua unataka ule ule unaochagua nakupa huko ndio tuliyofundisha masomo kama hapo. Mungu kwambie wanadamu leo wengi wanapotea sio kwa sababu Mungu ameamua wapotee. Na tukashindana na somo sasa mambo yameenda huko. Niko najaribu kidogo kuwakumbusha vitu ili kusudi ule ufahamu wetu ukamilike. Hakuna kitu hivi ukiwa na mtoto ambaye unamfundisha darasa la kwanza la pili la 3 ukifika la saba alisha sahau ya la 4 na la 5 ina faida unatakiwa uwe na yote umeashika eh tulipambana na na doctrine inayoitwa calvinism na kumbuka watu wanaokuambia kwamba ni jinsi Mungu alivyoamua yani aliyeamua wapo wa, waende jihana mwaungue ameamua mwenye Mungu aweza kama mbaya kiasi lakini wanadamu ni mbaya anajichagulia pabaya 
Leo hii kuna wazazi wanachagulia watoto wao kupotea mwenyewe kabisa. Hivi wale Wayahudi waliomwambia Yesu asema eh waliomwambia Pilato anasema msurubishe damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Unaweza kuniambia ni Mungu aliwachagulia? Na leo damu bado yuko juu ya watoto wao. Hata hivi leo inavyoongea damu hiyo bado inaendelea kuwa tafuta, watafuna. Kwa sababu waliomba wenyewe. Wewe mwambie Yesu hatupi tulivyo vitamuka tu peke yake anaangalia mpaka nia ameweka. Na anaangalia je yako ndani ya makusudi yake? Tunataka kuhubiri masomo ya maoni. Japo hatukoenda kwa undani zaidi. Japo eh, okay, tuenda kwa undani lakini hatukua tumefanya kama somo mahususi mfurio. Kwa hiyo leo tuko tunaangalia masomo ya nusu hekima. Kabla ya kufundisha hekima nilikuwa nimepanga nianze na maarifa. Lakini naundua kwamba hekima inatokea mara nyingi sana kwenye Mwenye Biblia kwa hiyo ngoja nianze. Nasema maarifa na anazaa hekima lakini kwa tuanze na hekima afu tarudi nyuma kwa maarifa. Hem tufungue kwa baadhi ya maandiko tu. Twende katika kitabu tuko kwenye kitabu cha Galatia leo asubuhi. Twende mbele yake kama ulikuwa bado umefungua maeneo hayo. Twende mbele yake mbele ya Galatia kulia zaidi kuna Efeso. Efeso mlango wa 5 mstari wa 15 anasema hivi. Efeso 5:15 15 anasema hivi. Basi Efeso 5:15 15 anasema basi angalieni sana ni Mungu anasisitiza ajasitiza hilo neno. Angalieni sana. Kwa hiyo mbele wanadamu hawako interested na kuangalia sana mambo yao. Bwana yaangalia kijuju tu hii mradi tu. Mradi tu siku imepita. Angalieni sana jinsi mnavyoenenda si kama watu wasio kuwa na hekima bali kama watu wenye hekima. Mungu anatutaka tuenende kama watu wenye hekima. Eh. Na Jinsi tumeendelea kulipasua pasua ili somo tunaona kwamba kile kinachoitwa hekima ni ile ya dunia na mara nyingi haipendezi Mungu. Eh. Kwa hiyo ni map... je, Mungu anapenda watu waende kwenye leo hii dunia dunia, dunia hivi ile 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 culture ile ile desturi ya 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 ya, ya, vi, ya vijana na 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 na, na, na jamii kwa ujumla sio vijana tena Ma, unakuta mtu anatembea kanguo kamedondoka kanakaribia kufika kwenye magoti mwanaume ame amesuka nywele zimegonga mgongoni mwanamke ametia ile majitu mekunu ni nini eh brichi usona mechubua amevaa kinguo unaona michoro yote ya ndani ya mwili wake hiyo ni jamii ya hekima hiyo eh ah tuseme Je, yeah, wanaofanya hivyo ni Waislamu, ni Wahindu, ni wa, ni wa, ni, 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 ni wa Kristo. Jamani, tunaweza tukamchezea Mungu. Anasema ole wenu mnaocheka sasa kwa sababu mtalia. Ole wa wa Kristo na dunia yao wanaochezea maneno ya Mungu wanaoenenda kwa jinsi wanavyotaka kuna wakati wa kulipa bwana bwana unaongea kihukumu hukumu kwa hiyo hiki kitabu ni kitabu cha hukumu biblia ni hukumu by itself kazi mingine mimi ninavyoongea hapa jana tulikuwa kwenye sherehe fulani ninaongea hapa nimepandisha mzuka niliona vitu vikaniudhi mpaka sasa saa hizi na kuhubiria wewe hapa lakini nilikuwa ni kama natamani nimwambie yule wale watu walikuwa wanafanya hivyo vitu jana sasa ka pale amevaa manguo yake vizuri yake vingo vyake vyote vinye chora na watu wote wako wanachungulia eh lakini Mungu anasema inendeni kama watu wenye hekima hivyo wewe kwambie uvaaji ni sehemu ya hekima sio hekima ni sehemu ya hekima hekima ni ukamilifu wa mambo mengi ikianzia ndani ikitoka mpaka nje kinywa hiki ni kipimo cha hekima. Biblia inasema hata mpumbavu akikaa kimya huone huhesabiwa mwenye hekima. Hata kinywa ni hekima. Leo hii dunia imejawa na watu wanaoongea kila taka taka kwenye mitandao kila sehemu kwenye nini? Mungu anasema inende na ni wengi wengi ni Kristo Kristoni. Lakini Mungu anasema inendeni kama watu wenye hekima. Mfananie na muwe hawa namna hiyo. Ana na nielewa haya. Eh Eh um, nasema katika kitabu cha Muhubiri bado niko naendelea kujenga masomo ya utangulizi. Kitabu cha Muhubiri, Muhubiri mlango ule wa tisa 
mstari wewe ni nirejelee maagano yote mawili agano jipya na agano la zamani la kale e, mtu ndio kwenye hilo agano la kale hilo e, mhubiri mlango ule wa tisa twende kwenye kitabu cha mhubiri mlango wa tisa e, iko kulia kidogo kwa kitabu cha mithali au zaburi ukienda katikati mwa biblia ukaenda kulia kidogo utafika huko mhubiri mlango ule wa tisa mstari wa 18 biblia nasema mbili tisa kumina nana nasema vi hekima ndiyo bora kupita siraha za vita he leo hii watu wanataka siraha siraha kama kuna hivi mta kuambia kwamba leo hii nakupa nakupa sabu machine gani utafraia sana amekupa amekupa faida sana leo na nakupa na nini nakupa mzinga na rama na maroket utafraia anaongelea zile siraha zinazo tupa ushindi dhidi ya maisha ya kila siku. Eh, yeah. lakini anaweza kama anisha hata siraha. Yaani anaongelea ni kitu cha ulinzi. Anasema hivi, hekima ndio bora kupita siraha za vita, lakini mkosaji mmoja kuharibu mema mengi. Mwana kwambie, hekima imeshikana na ucha Mungu. Imeshikana. Kwa sio muda wote akitamka hekima anaongelea ku, kuacha uovu. Mfano wa wale watu nikuambia wanaenda wanavaa manguo yamechorwa mangu ya nani na uchafu na maungo na nini sawa e, utakuta amekosa hekima sio kwa sababu ya maneno aliyosema sio kwa sababu tu ya u... na unaweza kumkuta akiwa anatembea anatembea kwa mahesabu mazuri kabisa hakosei lakini tu kwa sababu uko katika ule uovu yuko katika zile tamaa za macho yake na mwili wake na nafsi yake anahesabiwa mbele za Mungu kama sio mwenye hekima Biblia inasema hekima ni kitu bora basi itafuteni. Tutafute hekima. Eh. Bado niko naongelea hekima katika upana wake lakini baadaye nitakuja ku narrow down. Nitaenda kwenye sehemu ndogo ya hekima ya kimungu na wewe kwambie Biblia ya neno la Mungu kuanzia mwanzo mpaka ufunuo utakuta kuna hekima ya Mungu. At the end of the day mwisho kabisa wa siku au mwisho wa yote Biblia iko wazi inasema heki. Kristo ndio hekima ya ya Mungu. Sasa siku utakapomaliza Kristo utakuwa umeimaliza hekima. Utaweza? Kwa hiyo tutafanya kama kuigusa gusa kidogo, kuikuna kuna kidogo. Lakini hicho kidogo kinatutosha. Hatufi leo, tutajifunza leo na kesho na kesho kutoka toko tunende. By the way, kila Jumapili tunapokusanyika neno la Mungu tuko tunajifunza hekima ya Mungu. Niko na nani? Haya, hoja kwanza ndio kwenye tushasema habari za masomo haya huwa tunatembea kuyavunja kwenye vipengele vidogo vidogo ili kusudi tuondoke na na take your message ujumbe wa kuondoka nao kwenye somo la kwanza la leo nimeambia somo la kuondoka nalo lilikuwa ni Galatia 2:21 Galatia yote mbili pale tuposoma yote ilikuwa ni masomo ya kuondoka lakini ukiona ukuta ya kumbuka yote ya, ya bebe yote kumbuka hata hoja lakini mstari wa kuondoka ni chibatili sheria ya Kristo kwa maana neema ya Kristo kwa maana kama Kristo <laughs> eh kama wokovu upatikana kwa jinsi ya sheria basi Kristo alikufa mbele. Lazima tuwe na message ya kuondoka nayo. Ujumbe kuondoka nayo. Hebu tuende katika zile hoja ili kusudi tuwe na ujumbe kuondoka nao kwenye somo hili hapi. Mimi nasema eh, kichwa cha somo uh, um, sio kichwa tuseme kichwa cha kichwa kidogo. Hoja ya kwanza nasema hivi. Hekima jina lake jingine tutagundua ni busara. Kuna tofauti dogo nitatofautisha baadaye. Hekima au busara ni kutenda sahihi kwa wakati sahihi wene mwenendo utendaji e, sahihi kwa wakati sahihi unajua unaweza kutenda kitu sahihi lakini wakati ambao sio sahihi ukaonekana sio sio busara sio hekima jambo ni zuri tu lakini sio sahihi wewe kwambie hata tukimwomba Mungu Mungu anataka tumuombe Mungu lakini una uwezo kumwomba Mungu wakati ambao sio sahihi e. nana nene leo Tunapoanza kuomba kwetu usifike Mungu ni peke naomba hiki ni peke ah Biblia inasema baba yetu ni mbinguni jina lako anza na kumtukuza Mungu mpe nafasi yake alafu tuambie vitu vyote huo ni mfano tu mmoja wapo ni mfano tu mdogo mmoja kwa hoja kwanza nasema hekima au sala ni kutenda sahihi wakati sahihi twende katika kitabu cha Luka turudi kwenye agano jipya ndio kitabu hiki Biblia ni maagano yote yako pamoja kwa hiyo ni Biblia hiyo 
lakini eh, tunapenda kuitofautisha agano jipya na agano la kale. Luka 16 17 kwa mtu anayesomaga Biblia anaanza kaa anajua tunaenda wapi kwa 16 17. Mstari wa 17 anasema hivi. Lakini hmm, hivi ni, ni Luka kweli? Ah 16 7 sorry sorry. Nimesema 16 17. 16 saba anasema hivi kisha akamwambia mwingine na wewe wawiwa nini akasema makanda mia ya ngano akamwambia toa hati yako andika sema nini yule bwana akamsifu wakili mstari wa nane nao na usoma akamsifu wakili dharimu kwa vile alivyotenda kwa busara kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko bwana kuliko wana wa nuru kuna mtu alikuwa amepewa mali aitunze auze ni kama duka biashara aisimamie ile biashara ikaanza kuleta hasara yule mwenye biashara mwenye mali aka huyo mtu aliyekuwa amemweka kichewa na muita wakili mwakilishi wake akamwambia ninasikia unatapanya mali yangu huna kazi nipe mahesabu uondoke ukahangaika yule jamaa katikati ya kukabidhi akaanza kutengeneza maisha yake ya baadaye akaanza kuambia watu walikuwa wamewakopesha kopesha by the way hapa naona neno kopesha Yesu alisema katika uzuri sio neno zuri sio siri sio eh anasema hey, unawiwa una, una nini unadaiwa na nini na bwana anasema vikasha semani anasema kata andika hamsini wewe unadaiwa una, nini vipimo themanini vya mafuta kata mia moja kata mia moja andika themanini Eh. Yule bwana yule aliyopata tu maelezo ya yule wakili alichokuwa anafanya. Biblia inasema alimsifu kwamba mm, huyo wakili ana akili huyo. Ana busara huyo kwa jinsi alivyokuwa na busara. Kwa nini? Biblia inasema alitenda sahihi wakati sahihi. Na aliyekuwa anatoa mfano ni ni, ni Kristo. Ni miongoni mwa vipengele ma, ma, ma passages za kibiblia ambazo ni ngumu kuzitafsiri. Kwamba mtu ameenda miharibu afu wakati yuko anatakiwa afukuzwe anaharibu zaidi alafu anasifiwa kwa sababu ametenda hivyo na Yesu Kristo akamsifia eh ni vigumu kujua kama Kristo alimsifia mmoja lakini alimsifia katika kidunia wewe kwambie anachokisema Kristo ukiwa duniani huyu mtalikuwa anatenda vya dunia si ndio tenda kama dunia eh tenda kama dunia ukiwa kwa Mungu tenda kama kwa Mungu yani kila kitu kwa jinsi yake Mungu anatutaka duniani tuishi na na dunia tusijitenge naye tukija kwa Mungu tutende sawa sawa na maneno ya Mungu jua ni pagumu sana lakini unaona kwamba huyu mtu alitenda sahihi kwa wakati sahihi na unaweza ukatenda sahihi kwa wakati sio sahihi ile tukio itakuwa sio sahihi. Na unaweza kutenda jambo ambalo sio sahihi. Kwa wakati usio sahihi. Kwa lugha nyingine ni lazima wewe kwambie ujumbe kutoka ni nini? Kabla hujatenda jambo na mimi na wewe. Ni mlipime je, hili ni jambo lililo ndo wakati wake? <coughs> mimi bado sijaoa niishi maisha ya ndoa ndo wakati wake mimi ndivyo wanavyofanya vijana wa leo leo hakuna tofauti ya aliyoa na sio leo sio ndio sio kosa ni kuhubiri ni kugusa mambo ya dunia ya leo ndio kosa linapoanza lakini ni vizuri tuonekane wakosaji mbele za dunia tuwe sahihi mbele za Mungu kutenda jambo kwa wakati wake Mwe kwambie ujumbe huu ukae nao na mimi nikae nao. Unaweza kusema ni nitajuaje sasa? Mbe Mungu nafasi. Soma maneno ya Mungu. Lakini jitahidi, nijitahidi kujifunza kufanya jambo wakati sahihi. Leo hii kuna tabia inajengeka katikati ya wanadamu ya kufanya jambo lolote wakati wa huo. Hmm. Fanya jambo lolote wakati huo. 
Je, hii ndio wakati wake? Na ni vigumu sana kusema kwamba ni, ni, ni wakati upi na upi. Wakati utakuja kwa wakati tofauti. Na mazingira tofauti tofauti tofauti. Unapojawa na hekima ya kimungu na busara za kimungu zitakujulisha ni nini ni tendo wakati gani. Mm. Kuna wakati wa kuvumilia ili hata kama kimsingi jambo linakuja kulitakiwa linakutesa. Lakini muda wa kuliache wa kulipona au wakacha nao bado haujafika utakapoondoka kabla maana yake hujatenda kwa busara. Hujatenda kwa hekima. By the way, hekima na busara ni maneno ambayo naweza kusema yanafanana sana. Mara nyingi hekima ni pana kuliko busara. Busara ni maamuzi ya kipindi fulani ambayo yamejengwa juu ya ya jambo fulani nayo to yani ni tukio la mara moja busara mara nyingi. Eh, ni matukio maalum. Hekima ni mapana zaidi. Kwa mfano, Yesu anasema iweni na busara kama nyoka na wapole kama huwa. Amina. Yesu alisema hivi. Iweni na busara semeni. Nyoka ni mnyama mzuri. Wewe mwambie, nyoka ana busara lakini hana hekima. Eh. Kwa sababu hekima tutakuja kuona huko mbele imeshikana na ku, na ucha Mungu. Busara ni kama hekima lakini inashughulika na kitu sahihi eh, hata hata kama sio chema sana. Ili mradi kinaweza kikaokoa jambo gumu kutokea wakati huu. Lakini sio chema sana. Eh. Lakini tuchukulie kwamba haya maneno mawili ana maana moja. Vipi nina nilijua tu hili somo hata kwa jepesi. Kwa sababu kwa sababu inahitaji akili. Inahitaji we kungamua. Wewe mimi ninyi watoto mlio kwenye ibada. Msifikiri kwamba haya ni masomo ya watu wazima peke yake. Kila somo tunalo rihubili, kila mtu ana kipande chake. Unaweza ukakuta kuna somo lina uzito kwa watoto kuliko watu wazima. Unaweza kuwa kuna somo lakini wewe kwambie sehemu kubwa ya masomo huwa yana uzito kwa watoto kuliko watu wazima. Nana naelewa anachokisema. Kwa sababu wana muda wa kuyatumia yote. Sasa kwa mfano nikitoka hapa nikasema jinsi ya kuchagua mchumba. Mtu mzima ni namuhusu moja kwa moja. Tukuta ni namuhusu kidogo kwa sababu anaweza mwanaye au mjukuu wake au au mtu mtu wa kanisani mwenzake. Kwa Mungu. Lakini mara nyingi kila somo linamwangalia mtoto. Okay nikihubiri somo la mzazi mzazi wawe makini au fanye nini na mtoto ninamhusu kwa sababu mbele yake atakuja atakuja kuwa mzazi neema kimsinika kwa hiyo hata somo la hekima na busara wewe kwa mimi kuna mambo ambayo yanaendana na na hekima na busara kuna mambo inaweza kama si hekima na busara lakini yanajaribu kutengeneza busara na hekima yani ni kama vichocheo vya hekima na busara cha kwanza kabisa kujizuia. Nana na nielewe. Kuwa na uwezo wa kujizuia kwa wakati na majira. Inawezekana isikawa sio busara lakini ni kichocheo, ni kikorezo, ni kukorombwezo cha busara na hekima kujizuia. Uvumilivu ni kikorombwezo cha hekima na busara. E, kuzuia kinywa, kuzuia ulimi inawezekana wewe kwambie kuna wewe mgoja em, em, nikwambie ulishao kuona majito ambayo hayaongee kabisa ni mazezeta zezeta vitu vinaharibika lipo maovu yanafanyika wewe kakemea lakini huwezi kusema kwamba hiyo ndio hekima vitu viharibike unaona leo hii mzee Nyerere anachukuliwa kama ni mtu mwenye hekima na busara Tanzania lakini wakati yuko anapambana na wakoloni unadhani alikuwa amekaa kimya tu kama wazee wengine alikuwa anabweka na toa mfano wa dunia bado sijagusa hekima ya dunia na hekima ya Mungu tofauti zao somo limeshakuwa gumu ni ishia hapo mkisitaki kuhubiri mtu ambaye aelewe mimi nikisoma hapa naona kama amuelewe umeelewa mguse rafiki yako mwambie kwamba amka Aya, nimeanza kubii kama warokore, naomba 
Mwambie rafiki. Nilikuwa na na wakejeri tu huko hao walokolewa kuni. Eh. Kwa hiyo unaona kwamba busara ni ka sehemu kadogo japo ni kitu kile kile. Hivi baba ni mzazi sio mzazi. Je, ukisema mzazi umemaanisha baba au mmoja ni ni sehemu ya mzazi. Ni sehemu ya mzazi ndio. Mama vile vile si ndio? Busara haimalizi kila jambo lolote la hekima. Lakini unaweza kusema ni jambo lile lile. Ila ni kama sehemu yake. Mfano wake. Kama unaweza kusema mzazi mmoja ni mzazi lakini ukisema mzazi katika hali ya wasema wote. Busara ni pa, hekima ni pana zaidi. Lakini yote katika yote ni habari za kuenenda, kutenda, lakini hekima inaenda zaidi mbele inahusika na uchamungu kuyashika maelekezo ya muumba wa mbinguni huyu aliyefunuliwa duniani na Kristo Yesu. Eh? Kwa hiyo hoja ya kwanza inayosema hekima au busara ni kutenda sahihi wakati sahihi. Tumeona mienendo ya huyo huyo wakili aliyekuwa anapoteza ajira. Eh em, em, em tusome ukisoma katika kitabu cha Marko tuko kwenye ruka turudi kushoto kuna Marko Marko au Marko vyote vile utakavyo mtamka tutaelewana tuta tu Marko 12 mstari ule wa 30 na sami nitaenda haraka kwa ajili ya muda Marko 12 36 nasema Eh ni 12 Santa Yesu ni gani mkosea kuona kuni 34 madada 36 anasema hivi naye Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara alimwambia wewe huu mbali na ufalme wa Mungu lakini nikajibu kwa zuri kuambiwa na Yesu Yesu anasema wewe hauko mbali lakini kuna jibu zuri zaidi akimwambia wewe uko tayari katika ufalme wa Mungu lakini angalau Yesu anapenda huyu mtu alimpendeza Yesu ajampendeza Yesu Eh alikuwa ametoka alikuwa ametoka alikuwa amesema alitoka ni mwandishi wa habari watu ambao kwa kweli wako mbali na ufalme wa Mungu. Akaongea maneno yanaweza kasikia mwandishi wa habari haongee hivi. Mwandishi wa sheria na mwandishi wa habari. Nakwambia hata leo hii kwenye mfumo wa haki kule haki hizi za duniani wale wana sheria wale wana vitu vingi vibaya wanavyofanya. Mwandishi wa sheria nyingi tu kuna watu wengi wanapata haki ambao sio zao anaenda na mtetea mtu aliyeua anatoka salama wanasheria wanafanya hawafanyi kwa ajili ya nini ya pesa unaweza kusema sio vitu vya kanisani mtu ameenda ameua mkono wa sheria unatakiwa mhukumu wewe umeenda umetengeneza maneno kwa sababu ni mjuzi wa sheria na kujipenya kupenyeza penyeza umemchomoa Damu imemwagika bure uniambie kwamba ni vitu vya mahakamani tu haviniuso mimi. Sikuwa nafunishwa somo la wanasheria lakini ngoja niwaguse na. Wanasheria wa kwenye Biblia ambao Yesu Kristo alikuwa anachukizwa nao ndio hawa hawa wa leo hii. Wale askari waliotukanwa na na nani na, na, na Yohana Mbatizaji akasema nyie acheni tamaa msisingizie watu na kuwabambikizia kesi ndio hawa hawa wako hapa Tanzania leo ni wale wale wazo kana ah ni vitu vitu tofauti wale ni wakanisani bwana ni vitu vya Mungu hawa wako kazini wanaendea shughuli zao ni wale wale njia yao ni mmoja mahakama yao wa mbinguni ni hii moja ni ni jehana mmoja okay sio kwa matendo ni kwa jinsi ya kumamini Yesu ndugu zangu heri yenu mnaosikia maneno haya mnaosikia Eh? Hey. Oh. Hekima usara ni kutenda sahihi wakati sahihi. Hoja pili ndogo inasema kuna hekima ya kimungu na hekima ya dunia. Sasa hapa unaweza kufundisha masomo ya tatu mfurizo kwa sababu mistari ni mingi. Lakini kwa sababu ni sehemu ya somo moja wapo, ni sehemu moja wapo. Ngoja niguse mistari michache. Ngoja kwambie silengi kuhubiri Biblia ndani ya wiki moja na kuimaliza yote au ndani ya mwaka mmoja. Vitu ambavyo vitakuwa vijaeleweka interview ya chef 2024 na na miaka ijayo. Eh. Kwa hiyo mtu anasema ah mbona hukumalizia? Sikuwa na lengo la kumalizia. Na Mungu hajatuambia tumalizie. 
Biblia inasema e, katika hoja ya pili inasema kuna hekima ya kimungu na hekima ya kidunia. Hebu tuende katika kitabu cha Yakobo e, somo nishakuwa refu hapa ni tayari. Mnajua kwa nini somo lina linakuanga refu? Nasema unakuta tumezungukwa na giza jingi sana kwenye maisha ya kila siku. Kuja kuli kulifafanua hili giza na kulisukumiza saa moja haitoshi. Na mimi sitaki hapa kukukalisha hapa nataka nikupe maneno ma, ma, muda mfupi machache lakini yenye kunijenga na kujenga na kujenga mwingine. Yakobo 3:13 vinasema twende haraka kabisa nasema hivi ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Hivi mtu akisema kwamba ni nani aliye na hekima na ufahamu? Anataka kumaanisha kwamba watu wana hekima sana na ufahamu wengi. Hata kuambia kwamba si sitegemei kwamba wako wengi. Yaani hoja tu atafute tafutizi. Mungu ambaye Mungu anataka tuwe hekima na busara. Msiwe watu wasio na hekima bali wenye hekima. Mkiukomboa wakati. Kwa sababu nyakati hizi ni za uovu. Tena nitarudi huko kwenye Efeso. Anasema um, eh yeah, ya nitarudi kwenye Efeso anasema hivi. Ni nani aliye na hekima na, na, na ufahamu kwenu? na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri hekima na busara zinaenenda na hivi watu wanaotembea wamevaa nusu uchi hata kama wana vyeo na wanaingia mpaka bungeni wanajua kila kitu unaweza kuniambia kwamba wana mwenendo mzuri wana hekima na busara labda kama wanayo ni hekima ya dunia kisha mungu hata kama atasema Mungu mwenye rehema na nini utubariki unanena asema watu wana hawa wananiabudu bure kwa vinywa vyao lakini mioyo yao iko mbali sana na mi Eh anasema hivi na aonyeshe kazi yake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa, he, wa hekima Katika upole wa hekima mwenendo mzuri Uvaaji wa yule mtu kiwango cha maneno yanayotoka kwenye kinywa chake. Mungu anambia tunapokuwa kwenye madhabahu tuna jukumu la kukemea kweli kweli. Yesu anasema ninaloambia katika eh, chini ya paa litangazeni juu ya paa. Sema wasikie lakini sema kweli. Mm. Eh. Yeah. Anaenda msalimu 10 anasema lakini mkiwa na wivu wenye uchungu sasa unaona kinyume cha hekima aliyotoka kuisema anasema ni nani ana hekima aonyeshe mwenendo wake mzuri na nini hivi mtu mwenye wivu ana mwenendo mzuri kwa maana ya ile husuda hiyo hii dunia mejawa husuda eh lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi moyoni mwenu by the way uchungu moyoni ni dhambi mbaya kukana moyo ulio na uchungu ni dhambi Yesu anasema katika kwa kinywa cha Paulo anasema furahini nasema tena furahini Semeni anasema nitafurahi sana katika Bwana kwa sababu Bwana amenibariki na magari ya kutosha ndicho alichosema hana ni kufurahi katika Bwana. Ukiona vitu vinakufurahisha, ndivyo vinakupa furaha. By the way, hakuna vitu vinaweza kumfurahisha mtu moyoni. Havi. Havitoshi. Wale matajiri wana hofu na na kuishua hela kuliko mtu asiye na hela. Na wako tayari kuwa mtu kwa ajili ya hela kwa sababu ana hela. Kwa hiyo pesa. Ni Kristo aliye na neno lake ile jambo moyoni mwangu na mwako. Yes. Lakini mkiwa na wivu, wenye uchungu na ugomvi mioni mwenu. Leo hii ndio tabia wa Kristo wa leo. Ni wivu ucho, uchunganishi, uju, ugomvi ushindani. Eh. Yeah. Msijisifu. Wewe kwambie usidanganywe usi, usi na watu wa dunia hii kwa hivi. Mkikutana wawili. Hello I love you jamani pole. Yaani mimi yani, lakini ukitaka kuijua dunia upate taswira ya vitu vinavyoendelea nyuma ya mkongo wako wakati hauko pale. Ndio utajua kwamba dunia haiko hivi. Lakini jamani mpendwa, e, kwenye magrupu tuna wanasifiana wa wewe ni mzuri, wewe umefanikiwa. Ongera nini? Lakini nyuma ya mioyo yao. By the way, huwezi ukao umejawa na kuwapenda watu na kufurahia mafanikio ya watu kama kuli neno la Mungu 
kwa kiwango hiki tunachosema na zaidi ya hiki tunachokisema tutakuwa na danganya tu tu eh anasema lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mwenye mwenu msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli kwamba msidanganye sitodanganya mstari wa 15 anasema hivi hekima hiyo yani hiyo hali ya uongo na nini na uchungu na kusaritiana na kuchukiana na kujipenda na kujitumaini na nini anasema hiyo ni hekima fulani ni mienendo fulani eh anasema hivi hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu bali ni ya dunia ya tabia ya kibinadamu na ya shetani ina vitu vitatu hiyo hekima ya dunia hii ni ya dunia ni ya kishetani eh, na ni ya kibinadamu anatumia neno la biblia la king james anatumia every sensual devilish vitu vitatu every sensual devilish ya ki, y- yenye tamaa sensual ya kidunia dunia haitokani na Mungu na ya shetani Hai matendo unayo naye inaendelea katika tia wanadamu Kukutana na mtu asemaje jamani e, mpendwa habari za siku nyingi hatujaonana Kesho anakutegea miiba barabarani ukiwa unapita Hiyo ni heshima ya kidunia ya kishetani eh ya tamaa eh msara kuna sasa sema hivi maana naweza ikasema mambo mengi ngoja nishie hapo maana somo langu sasa namba tuishie hapo kwenye ile eneo tuko tunaangalia kwamba kuna hekima hata kama hata hata kama tutaishia kwenye hekima ya kidunia tu peke yake kwa leo ya kidunia na kimu tofauti yao maana hekima na ya busara kutenda sahihi wakati sahihi na kuna tabia zake ni kujizuia e, kuangalia kauli zetu ulimi wetu e, long suffering kuvumilia ku, kutokufanya maamuzi ya papo kwa papo wewe kwambie achilia hata watu wakuuzi kiasi gani usiseme basi bwana pa jipe muda eh jipe muda na unaweza kuchunguza kukuta labda wewe ndio na mimi ndio tukao kusaji yule mtu alikuwa sahihi ambaye tutataka kumhukumu. Hizo ndio vigezo ndio vionjo vya hiki. Kitu chochote kinachotokea papa 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 pa, hakina hoti hekima ndani yake. Of course ku, ku, kuchelewa na ugoigoi sio hekima vile vile. Kuukomboa wakati. <laughs> Sasa Mkristo lazima tuwe na ufahamu wa kimungu. U anaweza kusema hapa kumbe ni ni, ni ni kikana jambo bila kulishughulikia miaka mingi ndio nimekuwa mwenye hekima. Mungu anasema komboa wakati. Usiruhusu ni kama ugonjwa. Ukasema kwamba ugonjwa nitauacha tu. Kama ni ugonjwa unaotibika na wewe un... mwambie ni kufunisha na sana sasa ya afya za afya. Ugonjwa ambao hutakiwi kuachia nafasi. Kuna ugonjwa unapandisha joto, unapandisha kutapika unafanya nini lakini unaweza kupata maumivu labda sehemu yape nafasi inawezekana labda umelala vibaya labda umefanya kitu yani hata unataka kusema kwamba kuna kitu cha kipa nafasi na kitu ambacho cha kuchukulikia papo kwa papo na hapo ndiko kujua kutenda sahihi wakati sahihi kujua wakati wa kunena wakati wa kunyamaza ndio hekima tujifunze leo hii dunia ya leo haifundishi watu inakwambia piga kile kile wakati Eh hey, subiri hapa pana hiyo pana Kuna wakati kuna kuvumilika Hizo ni tabia za hiyo Of course usafi wa kiroho Okoninto wa wa kwanza mlango wa kwanza na wakonto wa kwanza mlango wa pili na wakonto wa kwanza mlango wa tatu huko ni habari za hekima wa kwanza ukitafuta kitabu kinachoongelea habari za hekima ukiacha mithali kama kitabu chote lakini vitabu vya wakonto wa kwanza mlango wa kwanza wa pili wa tatu ni habari za hekima milango yote mitatu kwa hiyo nitagusa mstari moja moja katika hizo hii katika hiyo mistari anasema hivi yani kwa pamoja na mimi eh 
ya ya wa kwanza wa kwanza moja ishirini anasema hivi kwanza wa kwanza moja ishirini hivi ukimaliza siku sita alafu siku ya saba ukaja ibadano ukajifunza unaweza kusema umechoka siku sita zote sikuwa huu kusomi neno eh mhitaji nione mtu ambaye amechangamuka hachoshi na maneno mengi eh kwanza wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa ishirini anasema hivi maana hmm? kwa nimeenda mbako siku sasa hiyo ni dalili ndio ya kuchoka sasa na kuanza kupotea maboya wakati wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa ishirini anasema hivi yu wapi mwenye hekima Mungu anaanza kuwatafuta hawapatikani yu wapi mwenye simuoni eh hey. yu wapi mwenye hekima yu wapi mwandishi maana yake mwandishi ni lugha ya kusema yuko wapi msomi Huyu anajiita msomi. Hekima yake iko wapi? Naomba hakuna watu ambao hawana hekima kama wasomi. Ndio. Una uwezo kana mtoto wako kumpeleka usomini atakavorudi utajuta mwenyewe. Je, tusiwapeleke kusoma wakasome lakini uwafundishe hekima ya Mungu si wape nafasi kabisa ule usomi wao kaondoa hekima ya kimungu. Na wewe kwambie Elimu mimi nimekaa kwenye elimu ya, ya, ya duniani huko zinazo elimu za juu nimekaa sana na bado niko sana lakini sijawahi kuona sehemu yote kuna elimu ya ya kima ya Mungu inafundishwa kwenye miaka yote hiyo huwa haipo kimsingi huwa inafundishwa kinyume chake eh yeah. lakini walioko kule wanakuambia ndio tushapata hekima kweli kweli yani hata akitembea anajiona hekima ndio iko natembea mtaani E, nimepita na hekima ninazo degree tatu hekima iko imejaa hapa ndio iko inazunguka zunguka yana ndio anakuwa anajiona hivi Mungu anasema huu ni upumbavu unatembea ndio hekima ya dunia yu wapi mwenye hekima yu wapi mwandishi yu wapi mleta hoja wa zamani hizi huyo ni ni mtaala mleta hoja ni mtu mwenye ufahamu yani hao ndo ndo debate na 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 na, na, na falsafa ndo hoja hizo eh unasikia asikofu Benson Bagonza PhD ya falsafa Mungu anasema ni wapuzi hao eh je Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa upumbavu ile hekima yote iliyotoka duniani. Wewe kwambie makao makuu ya hekima ya dunia ni nini? Usomini huko na ma, na ma, na mazao yanayotoka usomini. Kwa sababu usomi ndio unazaa vyeo. Ndio unazaa eh, mamlaka. Ndio unazaa uta... yani unazaa kila kitu. Unaweza sema sijaelewa vizuri, tusogee mbele. Je, hekima ya Mungu na hekima ya dunia mpaka sasa tunasema ni kitu kimoja? Hapana ni kulia na kushoto ni mbele na nyuma ni nuru na giza ni juu na chini ni, ni kinyume kwa kila kipimo for that matter Twende tulikuwa kwenye ukonto wa kwanza mlango wa kwanza twende mlango wa pili na hapo nimekatiza tu huko huko kote ni mstari ya, ya hekima paka mwisho lakini na nachambua michache ili kusudi nijenge hoja yangu niendelee sifundishe sura yote Ukonto wa kwanza mlango wa pili msari wa sita nasema hivi walakini iko hekima Tusemayo kati ya wakamilifu. Ah, je, hekima inahusiana inahusiana na ukamilifu? Na ucha Mungu ndio lugha nyingine, si ndio? Eh, tunayosema kuna hekima sio yani anasema iko ni maalum. Sio ile iliyozoeleka na, na, na dunia. Anasema walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu ila si hekima ya dunia hii. Kwa kuna hekima ya dunia hii? Kwenye vipimo vya dunia hii he, Diamond sana hesabiwa ni mtu mwenye hekima. Ndio kwa sababu ukitaka ufanya tukio lazima umlete ili kusudi aliwe alifanikishe. Akina mrito mlisho mpoto si watu wenye hekima wana, wanajua kupanga mashairi. Akina joti si watu wenye hekima wanaleto pale. Unasema ni kinyume na ile hekima yao. Ma profesa kwa dunia hii. Nao ni vivyo hivyo. Eh, walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu ila si hekima ya dunia hii wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika wewe nende pole pole nielewe wanao anasema hao wanaoitawala dunia hii wanaoonekana wenye hekima ya dunia hii anasema wanabatilika kitu kinachobatilika ni kitu ambacho kinaisha kinaexpire 
na nafikiri mnaweza mkubaliana na mimi kwa angalau kwa muda tulioishi tulishaona watu wenye hekima walio kishabatilika waka expire wakapotea kini hekima ya Mungu ya adumu hata uzima wa milele yeah. hekima ya dunia na hekima ya kimungu tena kwenye mlango wa Tuko kwenye mlango wa wa tatu wa Korinto wa kwanza. Yaani kwenye mlango wa tatu wa Korinto wa kwanza mlango wa tatu. Na niko pamoja na mimi lakini. Haya masomo tuyaache. Haya masomo yanatuleta karibu na Mungu. Yesu Kristo jina lake ni kubwa alikuwa nini? Alikuwa anaitwa Mungu na watu walikuwa anaitwa mwalimu kazi ya mwalimu ni nini sikufundisha tumeitwa kufundishwa na Kristo akitumia walimu wa dunia hii aliyowaweka maneno ya Mungu midomoni mwao nafanya kazi hiyo dakika hii sasa hii mbele yako eh lakini anasema hatutaki tena uge yule yule anafundisha tu wewe mwambie hakuna tofauti ya kufundisha na kuhubiri na unapoona mtu ameshaanza kuvitofautisha vile vitu anatafuta tu namna ya kuepuka kusikia kweli ya Mungu Eh, anataka tu mfike sehemu fulani muanze kupigana miereka na kudanganyana ili kusudi tu malengo ya mashetani ya timi yaliyojenga hilo inaitwa kanisa. Kama neno watayapenda wenyewe. Sasa kama wewe mwenyewe uyapendi, wenyewe watayapenda. Ah, twende katika control kwanza mlango wa 3 hiyo nitasoma nitahubiri mistari peke yake. Control kwanza mlango wa 3 msari wa 18 nasema kwa kwanza mlango wa tatu mstari wa 18 na 19 hebu msikiliza hii mstari mizito sana wewe nikwambie hii naomba uondoke nayo yote ilikuwa ni kwa nikwambia uondoke nayo kwenye hili somo la pili ondoka na hii mstari miwili anasema hivi kwa kwanza 3:19 nasema hivi mtu 3:10 na ngapi nasema 18 ta mtu asijidanganye mwenyewe kuna kujidanganya eh hey, kupo Leo hii kuna watu wanajidanganya kwamba mimi ni mzuri ndio mrembo kuliko wote. Kwa sababu tu ana mikono kama nondo. Na kifuani kuna mifupa miwili imejipanga hapa na mashimo juu na chini yake. Inaitwa clavicle. Eh. Hey. Shingo limemtoka kwa tamaa kama kama ka, ka, kama la twiga. Eh. Hey. Anatembea Viungo vyake vyote viko viko nje akiwa uchi anakuambia eti ndo misi ma, misi kuzimu. Eh. Hey. Alafu amejidanganya kwamba ndio mlembo ndio mzuri ndio mtu maarufu. Ni kujidanganya tu. Ni upuuzi. Sasa ni mfano hayo Mungu anasema hivi kwa msero wa nane kwa mfano kama wewe unayotoa anasema hivi mtu asijidanganye mwenyewe anake kusikia mungu anakuambia mtasijidanganye manake wanajidanganya wengi ndio manake kwa nini uanze kuzuia kitu ambacho hatutokee mtu asijidanganye mwenyewe kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima kwa hiyo kuna watu wenye hekima wanajidanganya eh wanajidanganya wewe kwambie akito mtu aliyesoma akapata degree ya kwanza Tanzania nzima na kwenda juu Anajiona ana hekima anajiona ni mpumbavu. Hatajiona na hekima, si ndio? Hata kama wewe ni mama yake au ni baba yake, atakuona tu ni kajamaa fulani kapuuzi kako mbele yake. Kuna anachoweza kumwambia, najua. Nafahamu kila kitu. Eh, hey, nimemaliza form 4 mimi. Eh, hey, najua kila kitu. Utaniambia nini? Nimesoma biology yote. Najua mpango wa uzazi wote. Najua ni wakati gani nitakunywa vidonge vizuie mimba kuingia au vitoe ambayo ilikuwa imeanza kutengenezwa. Mungu anasema hivi. Mtu asijidanganye mwenyewe kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii. Yaani mtu akijiona maana hapo nimesema degree za kwanza na kwenda juu mpaka degree za saba kama zipo. Maana hata atajiona ana hekima ni Hemu kutana na mijiso mimi eh, kwenye mavio vikuja mani. Mimi ni ruhusu nimekutana nazo. Zimebeba kiburi cha hekima. Na ujuzi na ufahamu mkubwa sana. Nasema hiyo ni hekima ya kipuuzi na inabatilika. Ndio inazaa ushoga. 
Eh. Miongoni mwenu katika dunia hii na awe mpumbavu anasema mtu asijif mtu asidanganye mwenyewe kama mtu akijiona kuwa yeye kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii na awe mpumbavu ili apate kuwa he, kuwa na hekima yani ni pale utakapokuwa tayari kuchukua ile hekima ya dunia hii ulionayo ukaiona ni ya kipumbavu ndipo mbele za Mungu utaonekana mwenye hekima unajua miongoni mwa watu ni nani ni mimi mwenyewe nilitoa mfano sitaki mfano kama najisifia na sikutia mpata mwingine najua wapo lakini kwa sababu hatuko wengi labda wapo na wengine mpo hapo lakini hiyo hekima ya dunia imepewa lakini najua ni upumbavu ndipo naweza nikawa na hekima mbele za Mungu eh yeah. anasema mtakita ujihesabu kama ni mwenye hekima katika dunia hii ambao tumeona ndio ile hekima ya dunia hii inabidi ajihesabu mpumbavu na hiyo hekima ya dunia ndipo anapokea hekima ya Mungu Biblia iko wazi au iko wazi? Kuna tafishi, kuna confusion hapo. Lakini wewe kwambie, ukiichukua hii elimu niliyosema hili neno, ukamwambia hao a, katika mia watatoka kapa. Watafikiri umeongea upuuzi. Kwa sababu asiye jua maana haambiwi maana asiye na hekima haambiwi hekima ya Mungu. Nani mwenye kuelewa haya na ya neno? mstari wa 19 maana hekima ya dunia hii ni upuuzi mbele za Mungu U, hekima ah ngoja tusaidia na hekima ya dunia hii ni nini ni kujua kucheza mpira sana eh hey, unaitwa Lionel Messi na wengine wa Tanzania siwajui ma mbweha za, za namna hiyo hey, za Simba si Yanga na mbweha nyingine sasa hivi kuna nyingine inaitwa soka la wanawake limejaa hao na njoo yenye hekima wanasema na kila nyumba anasema na kila kijana anasema na kila tv na kila redio hao ndio wenye hekima na wasomi wao na vyeo vyao wanasema hao ni mbele za Mungu ni wa pumbavu kwa sababu uwezo wa kushika vyote kwa pamoja je ikitokea hapa nikawa nimetoa mfano wa cheza mpira na Nitokea hapa nikajua kucheza mpira. Moja kwa moja nimeondolewa ile hekima ya Mungu. Hapana. Lakini nikienenda na wale wengine nikawa tofautiani nao, nifanana nao, najichora matatu kama wao, ninasuka nywele kama wao, ninavaa vingo vichafu kama wao, nitakuwa bado ni mpumbavu vile vile kama wao. Uwezo kutofautiana nao. Kwa hivi vitu vimeshikana kwa kweli kwa kiangu Eh. Em, em, na, 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 naomba nisisitize huo mstari ni mstari mzito ni mfupi ni mzito kweli kweli lakini ni mzito unajua ogopa vitu vifupi vizito kuvibeba ni shida. Eh. Hivi kwa mfano ukichukua gunia la nini? Gunia la mahindi. Ni zito unaweza kuibeba kwa shida, si ndio? Lakini ukilifanya kawa kakawa kajiwe ule uzito wote kwa kukusanya nani akajiwe kama hiyo utakanyanyua utanyanyua angalau ulikuwa limetawanyika huu mstari ni mzito na ni mfupi wewe unakuwa mzito kwa kweli hebu sikia nao sema mstari wa 19 wa kwanza kwanza tatu wa kwanza kwanza tatu 19 sema maana hekima ya dunia hii ni upuuzi mbele za Mungu walimu wa dunia hii wanaonekana ni hekima wana hekima ni wapuuzi mbele za Mungu na na, na walimu wakubwa wao wanaitwa maprofesa ni wapuuzi mbele za Mungu leo leo hii unakuta mtu ni ni jana tu niliona profesa mmoja anafanya siji amesomesha ame mafunzo anapata degree ya ya namna siji ya kuwahudumia mashoga Wana, wanapewa na vyeo na na madegree makubwa na nini kwa sababu tu wanashughulika na mashoga na kuwasaidia mashoga. Je, dunia itamwona yule mtu ni ana una uprofesa wake? At, itamu, dunia itaona kuna tatizo. Taona iko sawa, si ndio? Na na elimu lake lote ile, si ndio? Na cheo chake cha uprofesa wake, si ndio? Lakini mtu unasema mbele za Mungu ni ni mpuzi. Sifuri kabisa. Eh. 
Kwa hiyo vitu vikali vinahitaji maneno makali. Ilo eneo shetani kajibanza kweli kweli. Kaji chovya kweli kaji kaji kajificha humu, kajificha ndani ya hekima na mafanikio ya dunia na kujaribu kuwadanganya wanadamu lazima uingie mle kwa maroketi ulipue kama maneno haya na yasemu. Sio sehemu ya kwenda polepole. Pole. Eh. Basi leo nime nilikuwa ni kuhubiri vipengele vingine. Nimeona nitavidilute au nitavichakachua au nitavi eh zoofu, nitavizofisha. Tutaendelea sehemu ya pili neema kufunika hekima hizi hizi. Wao wale nyingine nikwenda shapanga hekima masomo yatakuwa mawili mawili. Naonekana yatakuwa matatu lakini hatuna tunapokimbilia. Eh haya natosha kwa leo Mungu abariki sana. Eh tushukuru baba ambigunda kushukuru kwa kila neema hii. Tunaomba Mungu amemuni likajenge kitu ikao kutukuze wewe na ukatutukuze ukatukuze katika maisha yetu katika usimu wewe tu ninsi unaotupa eh, Mungu wa mbinguni na familia zetu na yetu na kesho yetu Mungu baba kesho yetu ni giza lakini wewe waona naomba Mungu ukatupe katika nuru yako eh, kila itopo leo na kutulisha na kutunyesha na kutuwalisha na kutulaza eh, kama mchungaji mwema baba tushukuru Eh, mwenye kugua katika yetu Mungu na mkini hakuna aliyeweza kutamka akasema na mwa hiki na hiki ni Mungu kawajua watu wako hapa kawaponye Mungu kawagange wewe kwa fanyie eh, utabibu wako Mungu abikumbuke so wewe Mungu nilie mponyaji jina lako litukuzwe Kristo na omba na kwa mimi yote napokea amen